Hello FAS Pirates! My name is Daisy, your vlogger FAS Pirate like you. And for my first ever video, this is gonna be my pilot video for my YouTube channel as a vlogger. What? I'm gonna share up with you the tips on how to prepare and apply to Capital Recruitment of Cebu Pacific as a senior high school graduate. But for anything else, Please subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell so that you'll be notified for my next vlog. So if you're ready, let's begin. So I should share with you the experience ko before I attend the cabin crew recruitment ng Cebu Pacific. So, I attended last August 26, 2019 sa night recruitment ng Cebu Pacific. So, sa mga hindi nakakaalam, si Cebu Pacific ay meron silang night recruitment. So, nakita ko yung cabin crew recruitment poster ng Cebu Pacific sa mismo FB page nila. So, pagkakita ko noon, tinignan ko agad yung mga requirements. So, unang-una doon nakita ko ay tumatanggap sila ng mga applicants kahit senior high school graduate ka pa lang. So, by that time kasi, I fresh graduate ako ng senior high school. At hindi mo na ako nagpatuloy ng college ko kasi nag um, katrabaho ako ngayon. So, nag-ipon muna ako to pursue my college degree. After nun, second requirement nila is 18 years old and above. So, check. Pasok ako. Then, next is must be at least 5'3 and a height. Then, after nun, um, nakita ko rin doon na tumatanggap sila ng mga applicants kahit nakasuot ng braces. Wow! Only if willing kayo ipatanggal yon sa dentist nyo after nyong ma-hired as their cabin crew. Then, next nun is yung mga requirements nakalagay naman doon sa poster. Then, um, about sa passport naman, hindi sila required na may passport ka na agad pag nag-apply ka. So, sa kanila, kahit wala ka pang passport, eh, pwede ka nang mag-apply. Basta, once in hired ka na as their cabin crew, dapat makumply mo siya agad. So, nung time na yun, pumasok agad sa isip ko na susubukan ko siya para matry ko lang siya. So, parang gamit ko rin siya sa future reference ko. So, kapag nag-apply na ako, in the future, magkagamit ko experience ko na yun. So, alam ko na yung mga kailangan i-prepare yung kung ano yung dapat gawin sa mismong recruitment day. Eh. So, kaya ako nag-apply talaga. Though, hindi naman talaga ako nag-expect nung time na yun na matatanggap agad ako at my first try. Kasi guys, iba sa mga cabin tour na ngayon, e, ibang klase yung pinagdaanan muna nilang mga recruitment bago sila naging flight attendant. So, doon nakakakaba kasi syempre expectation mo doon yung mga kasabayan mo, puro sila mga bachelor's degree na yan eh. So, ang kailangan mo lang talaga doon, lakas ng loob. Confidence ko. Yun talaga. So, next thing I did, after kumakita yung poster na yun, was, I did my research. So, nag-research ako about the airlines itself. So, just the basic information lang about the airlines. So, that sa mismo recruitment, kapag natanong siya sa inyo ng mga recruiters, at kapag may nasagot kayo, sobrang laking impact nun sa kanila. Kasi ang magiging tingin nila sa'yo ay talagang pinaghandaan mo yung araw na yun. At talagang gusto, gusto, gusto mo maging flight attendant. Dahil ready ka, prepared ka, nag-aaral ka. So yun yung magiging tingin nila sa'yo. After nun, so okay ka na, mentally prepared ka na, nakapag-aaral ka na. Next nun is you have to be emotionally prepared. Dito napapasok ko yung self-confidence mo. So, yung confidence mo, yan yung magiging susi mo para makapasok ka sa next stage, which is in the interview stage. Kasi guys, sa unang stage pa lang, sa mismo recruitment day, kung bagsak ka na sa unang stage pa lang, hindi ka na makakapasok sa second stage. Unang-una dyan, the way you stand. Yung posture mo, makikita nila dyan kung confidence ka. Sa unang-unang stage niyan, um, so physical examination na na yung unang stage. Titignan yung height mo kung pasok dun sa high chart nila. So patatayuin kayo dun sa high chart without your 
shoes without your heels. Sa height chart, dun pa lang. Pagkatayo nyo pa lang dun dapat makita nila yung posture mo ng flight attendant na. Next nun is the way you talk. So, the way you talk, yung diction mo, pronunciation mo ng words, and then yung tone of voice, yung loudness. Sa so, first stage, tatanungin ka nila dyan about your name, your age, at kung paano mo nalaman yung coming to recruitment. Next one is eye contact sa mismong recruiter na nakikipag-usap sa'yo. Ang saktong tingin nila. So, pakita mo lang sa kanila na na hindi ka takot na ready ka para sa araw na yun. So, okay na yun. Next nun, syempre, dapat sa unang stage pa lang, show your best smile na. So, yung smile mo, yung pinakita mo, yung smile mo. Natural smile mo lang. Yung mawhook mo sila agad sa pag-smile mo pala. So, dun pa lang, makikita nila agad kung tatanggapin ka ba nila sa second stage, which is the interview stage. So, yun. After nun, next thing na kailangan mong i-prepare sa sarili mo in your inner self is your attitude. Yes, guys. Sobrang importante ng attitude mo kung ikaw ay isang aspirant FA. Kasi, guys, the moment you enter the room, hindi mo alam yung mga ibang taong nakatayo doon sa harapan nyo, sa mga gilid-gilid nyo, sa likodan nyo. Hindi nyo alam sila ay part ng recruitment team na nag-o-observe sa ugali nyo. Makikita nila yan sa pakipagsalamuha nyo, sa kapwa applicants nyo, o kayo ba ay approachable. So, the moment you enter the room, dapat mukha ka ng approachable tingnan. So, makipag-usap ka sa kapwa aspirant mo. Yung Simpleng hi, simpleng hello, pagpapakilala mo, yung hi, kamusta, first time mo ba dito, kasi ako first time ko. Isa pa guys, masaya kasi makipag-usap sa kapwa applicants mo. Matu marami ka matututunan sa kanila, may encourage ka nila na huwag tumigil kahit na mag Uh, mag-disappoint ka sa una mong apply kahit hindi ka matagap sa una mong apply may encourage ka nila na try and try until you succeed so after nun next thing na gagawin mo is you have to be physically prepared so dito papasok yung looks mo sa mismong recruitment day so start tayo sa face and hair so sa hair kailangan very neat yan kailangan presentable talaga siya tingnan. Hindi pwedeng nakalugay, hindi pwedeng gulo-gulo. So, marami namang YouTube tutorial na pwede nyo pagpanoodan kung paano mag-ayos ng hair na pang tight attendant mo talaga. The next is sa face. So, yung makeup nyo, magbibase siya sa airlines na a-applyan nyo. So, just like for example, sa Cebu Pacific. So, sa Cebu Pacific, ang makeup light nila is a very natural look. Nude colors, ganyan. Sa lipstick, more on light brown, ganyan. Nude. Sa Cebu Pacific pala, guys, nag accept sila ng mga applicants na malalabo yung mata. So, may mga flight attendants sila na nakasalamin. But I suggest sa recruitment day, kung mag apply pa lang kayo, clear contact lens lang muna yung suot niyo. Siyempre, yung may grado niyo. So, dapat clear lang, walang kulay. Kasi bawal yun sa Cebu Pacific. And then, kasi kapag nakasalamin kayo, more likely baka matakpan yung makeup nyo. Lalo yung makeup nyo sa mata. So, next naman na ipeprepare nyo ay, syempre, yung damit nyo. So, sa damit, kailangan sleeveless na formal yung susuotin nyo. So, parang ganito. Ayan, ganyan dapat. So, kung meron kayo nung medyo fitted, So, yung fitted yung suotin nyo para kita yung curve ng body nyo. And then, um, kaya siya sleeveless, guys. Kasi, sinabi ko nga kanina, sa pinakaunang stage, physical examination. So, titignan nyo kung may peklat kayo, kung um, makinis ba yung skin nyo, ganun. So, tinitignan nila yan. And then, guys, huwag kayong matakot mag-apply kung may mga scars kayo, ang pimple marks man yan or dito sa skin. Kasi guys, as long as kaya siyang i-cover ng makeup, okay lang yan. So, next ay yung sa skirt nyo naman. So, sa skirt nyo, not too long, not too short, knee length lang. So, hindi rin siya dapat masyadong maluwag. And then, much as possible, kung meron kayo nung fitted, ay na-skirt, 
yun yung suotin nyo para kita yung curve na katawan. Okay. So, sobrang mahalaga ng physical looks, guys. Kasi sa mismong recruitment day, dyan nila makikita kung talaga prepared ka. So, nagbabasa yan on how you carry yourself sa mismong recruitment day. Okay. So, next noon, doon naman tayo during na ng application ko sa Cebuca City. So, yun yung na-attempt ko, guys, is um, ano siya, mass hiring siya. Meron silang dalawang klase ng uh, pagka-hiring ng Cabin Crew. Meron silang walk-in, meron silang mass hiring. Pero for now, nag-stop muna sila sa walk-in. So, more on mass hiring sila. So, yun na, dun nga sa during ng application ko, ano siya, parang one step closer sa pangarap ko na mag isang flight attendant. So, yun. So, 5 p.m. nag-start yung cabin to recruitment. Umalis ako sa bahay na 4 o'clock. What? Kasi, guys, nakatira ako sa Bacoor lang. So, bungad lang siya ng kabite. So, expectation ko, one hour before, andun na kami sa um, Crown Plaza sa Manila. At yung grab driver pa na nabook ko, ay, talaga namang Dora the Explorer. Sa iba siya dumaan. Ang expectation ko, sa EDSA siya dadaan. Kasi sa Crown Plaza lang sa Manila Galleria. So, sa iba siyang route dumaan. Dumaan siya sa Ayala. Hindi ko saan pa yung buong Ayala. Kakaharap ng shark at blue school word. So, yun. Na-stress ako ng sobra. Anong oras na ako nakarating? 7 p.m. Two hours late ako, guys. Grabe. Yung time na yun, ayoko nang sanang pumasok dun sa Crown Plaza. Kasi sabi ko, baka tapos na yun, di ba mo makakaabot. Pero nakikita ko, marami pa akong ibang kasabay na pumapasok na applicants. So, pumasok ako. So, pagkapasok ko dun, mahaba pa rin yung pila ng mga applicants. Sobrang dami pa rin nag-a-apply. So, yun, based experience ko, ang masasuggest ko sa inyo ay, syempre, never come late. Kasi mga ka-aspirant, yung punctuality nyo ay very, very big impact yan sa mga recruiter. Kasi sa experience ko, so syempre nakapagdating ko doon, nakachikahan ko na yung mga iba kong ka-aspirant na nag-a-apply din. So sabi-sabi nila, yung mga unang natanggap na, may mga unang natanggap na kasi. So yung mga unang natanggap na ay sila yung mga kauna-una ang dumating. Kasi guys, kung datating ka nga naman sa mismo recruitment na super late ka na, kagaya sa akin na 2 hours late ka na, parang mababa na yung chance mo. Parang makapasok sa spot as their cabin crew. Kasi guys, kahit gano'ng ka pa kaganda, kahit gano'ng ka pa kagwapo, kakinis, katangkad, kung doon sa mga naunang batch, may nahanap na sila doon na pasok sa, sa standard nila ng cabin crew, at nagustuhan ng mga recruiters, parang wala ka ng chance matanggap. Kasi guys, sa mismo recruitment at lalo't mass hiring, best of best yung talagang pinipili nila. Minsan, out of 105 lang ang tinatanggap nila. So talagang fight for your way, ganun. Um, as much as possible, 30 minutes before or 1 hour before, andun lang kayo sa mismo recruitment area. So para talagang ready ready kayo. Makita nila sa inyo na ready kayo. Okay? So, yun. Um, pagdating ko doon, so marami pa namang iba na humahabol pa. So, pinapila kami and then hiningi yung, um, yung resume namin. Then, pagkabigay namin ng resume, pinag-fill um, up kami sa online application nila, sa tablet nila. Then, after noon, mag-aantay ka pa, uupo ka para tawagin. Then, um, tatawagin ka by calling your name. Maririnig mo naman agad yun kasi naka-microphone yung um, nagtatawag sa harapan. And then, habang naghihintay ka, yun, nakapag-chikahan ka sa mga katabi mo. Maging friendly ka lang. Smile, smile. Ganun. Then, after nun, um, pagkatawag sa'yo, punta ka na sa harapan. So, by batch siya. Batch of five. Sa experience ko, five kami. So, pinatanggal yung sapatos namin, yung heels namin. Pinapila kami sa high chart nila. Then, pinatayo kami dun. So, yun. Tayo, pakilala namin age at paano mo nalaman yung cabin crew recruitment. So, um, um, sasabihan ka nila na, okay, turn to your right and then turn to your left. 
So, titignan nila kasi dun yung tinding mo. Kung maganda yung tinding mo. Kung pang flight attendant talaga. So, dapat dun pala. Talagang, it's your time to shine. Pakita mo na talaga. Unang-unang stage pa lang na talaga. Ako to. Ready ako. Flight attendant ako. Aspirant ako. Ganon. Kaya na yung fighting spirit. Kasi. So, sa experience ko, noon, Sadly, hindi ako nakapasok sa second stage. Kasi guys, bukod sa late ako dumating, may mali akong nasabi doon sa tinanong sa akin ng recruiter. Since nakabrace na ako, tinanong nila ako. Tinanong mo ako ni Ate Girl kung um, kailan ba matatanggal yung braces ko? Kailan siya pwede ipatanggal? Sinagot ko, Sa December pa. So, mali yung sinagot ko. So, dapat, pagkatanong pala sa akin, no, ang sinagot ko, willing po ako siyang ipatanggal right after kapag nakapas po ako na cabin pro recruitment. So, dapat, ganun agad yung sagot. So, yun yung pagkakamali ko. Binig ako sa naman. Kung kaya na. Tatanggal yung braces ko. Na hindi ko talaga siya agad naisip. Ewan ko ba kung bakit. So yun, palpak ako dun sa moment na. So syempre, hindi ako nakapasok sa second stage. Denied! So dun pa lang sa unang stage, kapag wala ka na, ligo ka na, wala ka ng chance makapasok sa second stage. So the second stage nga nun, sabi ko nga kanina, ay yung interview stage na yun, then yung final stage. So, nakichika na lang ako dun sa mga kapwa-aspiring ko na nakaabot ng second stage. So, okay naman daw. So, sa second stage din, nyo malalaman kung makakapasa kayo sa final stage. Kasi sa second stage, interviewin ka nila. So, yan yung parang casual interview nila sa'yo. Then, after nun, pag, syempre, pag hindi ka nagustuhan ng recruiters, hindi ka makakapasa sa final stage. Kaya talagang, sa mass hiring, guys, salang-sala. Kaya dapat ready ready ka talaga. Talaga paghandaan mo yung araw na yun. So, after naman ng recruitment, hindi naman ako naiyak. Sweet, no? <laughs> De, joke. Hindi talaga ako naiyak. Hindi man ako nakaramdam na. Ang hala, ayokin na. Hindi na ako nito try sa susunod. So, hindi kayo na-feel. So, sabi ko na sa sarili ko, okay lang yan. At least alam ko na, yung mga gagawin ko sa susunod, kung paano yung procedure. So, yun ang inisip ko. So, positivity lang. At talaga lakas ng loob lang. Yun lang talaga yung babaulin mo sa sarili mo. At as a senior high school graduate, guys, okay lang yan na ma-feel kayo at your first try. Kasi syempre, bata pa naman tayo at Talaga marami pa tayong pagdadaanan na stages sa buhay natin. Uh, wag na wag lang tayong susuko. So, alamin niyo muna yung desire ng heart niyo. Ito na pa talaga yun. Ito na pa talaga yung gusto ko. Pero guys, wala talagang masama sa pagtatry. Okay? Try na kayo ng try. So, malay na kasi yung moment niyo eh, ito na pala. Diba? Ito na pala yung moment niyo para maging isang flight attendant. So, diba? Sayang naman yung chance. So, yun guys. Yung na-experience ko. So, I hope you learned something from me sa share ko sa inyong tips. So, yun guys. Thank you for watching my first ever vlog. Muta ko, muta ko na. Kasi it's 5 a.m. in the morning. At ako yung talaga naman nag-vlog. Ano? Ano ka ba? So, sa next vlog ko, yung mag-share naman ako sa inyong another tips. So, abangan nyo kung ano yun. Yung isi-share ko na yun. Kung tungkol sa ano siya. So, yun guys, please like this video, give me a thumbs up, and please subscribe to my channel, share nyo na din tong um, video ko na po sa mga classmates nyo, sa mga kapwa aspirants natin na senior high school graduate na gusto mga kuha ng motivation, gusto mga kuha ng tips kung paano mag-apply sa cabin recruitment ng Super Pacific. So, bye guys! See you again! Again, this is me, DC saying that let's dream big together.